Hello and good morning. Let's make a start into the third part of Swifty 50 of biology. First point is, uh, the DNA and RNA are nitrogenous bases. Hote hai, char. Jin mein se teen, they are common. Chautha jo alag hota hai, that is, DNA ke case mein thymine hoga aur RNA ke case mein uracil hoga. Isko aap yaad rakhne ki koshish kare. Aur RNA bhi teen tarikhe ke hote hai, mRNA, rRNA and tRNA. RTM इसको भी आप याद रख सकते हैं RTM या MTR और RNA का मेन फंक्शन इस प्रोटीन सिंथेसिस वो सेल के अंदर करते हैं नेक्स्ट इस एस्टर ऐसा आर्गेनिक कंपाउंड है जो फॉर्म होता है जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद एनी एल्काइल ग्रुप लाइक CS3 और C2H5 और एनीथिंग समथिंग लाइक दैट सो ये COOH से COOR बन जाएगा और हम एल्काइल ग्रुप को कहेंगे नेक्स्ट इज सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में जो है मैसेज जाता है ब्रेन से वॉलेंट्री मसल जैसे हाथ या पांव के मसल जिनको हम सोच के यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम में ये जाता है इनवॉलेंट्री मसल इनवॉलेंट्री मसल ऐसे मसल हैं जैसे हार्ट का मसल हो गया या ऐसी जगह के मसल जहां पे चीजें ऑटोमेटिकली चलती हैं अपने आप चलती हैं हमें सोच के वो चलाने नहीं पड़ती हैं देन ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं वो तीन टाइप की मूवमेंट करते हैं ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है वन इज एमिबॉइड सेकंड इज सीलरी और तीसरा होगा मस्कुलर एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं दे लैक डक्ट्स देखिए ग्लैंड जैसे ये ग्लैंड है तो ये किसी भी ऑर्गन में या कहीं भी ट्रांसपोर्ट करेगी हार्मोन्स को तो ये डक्ट है लेकिन एंडोक्राइन में ये नहीं होता इट इज जस्ट लाइक गोइंग स्ट्रेट सो एग्जाम्पल इज pituitary gland, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads. ये जो है, ये hormones को सीधे जो है, transmit करते हैं. And दूसरी type की gland होते हैं, they are known as exocrine. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा question मन सकता है, कि कौन सी ऐसी gland है, which is acting both as exocrine and endocrine. So that is pancreas. उसको हम composite gland भी कह सकते हैं. Emphysema एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं उनकी वॉल्स डैमेज हो जाती हैं काफी हद तक सो so, अगर डैमेज होगी तो रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया कम हो गया और सांस लेने में मेजर परेशानी आ सकती है देखिए मेटाबॉलिक पाथवेज नॉर्मली दो टाइप के होते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ये आपको पता होगा इसके एग्जांपल ये भी हो सकते हैं और बेहतर एग्जांपल इज कि ग्लूकोस का फॉर्मेशन है ना तो सिंपल मॉलिक्यूल्स से मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना यानी बिल्ड अप करना पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकिन दूसरे केस में जैसे ग्लूकोस लैक्टिक एसिड बनता है हमारे मसल स्केलेटल uh, मसल में तो वो ब्रेक डाउन हो गया तो यानी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो गया सो so, जैसे कैट के पास चूहा आएगा तो चूहे को वो ब्रेक डाउन कर देगी तो कैटाबॉलिक को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ माइटोसिस प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज इसको आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए पढ़ लें प्लीज अगर आपको इसके बारे में मालूमत नहीं है दिस इज टीलोफेज तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है परनेट स्केयर एक तरीके का टेबल या मैट्रिक्स है जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उनको मैनिफेस्ट करते हैं उनको दिखाते हैं देखिए ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम पेयर रहते हैं 23 यानी कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं जिनमें ऑटोसोम होते हैं 22 और एलोसोम होते हैं एक पेयर सो so, मेल्स के अंदर आपको एक्स वाई मिलेगा एलोसोम में और फीमेल में एक्स एक्स मिलेगा इसलिए हम कहते हैं डिपेंड्स की प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल दैट डिपेंड्स ऑन द मेल नॉट ऑन फीमेल नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं फर्स्ट इज मेंडेलियन एंड सेकंड इज क्रोमोसोमल मेंडेलियन काफी आपको याद भी होंगे शायद हीमोफीलिया सिस्टिक फाइब्रोसिस सिकल सेल एनीमिया कलर ब्लाइंडनेस फिनाइल कीटोनेरिया एंड थैलेसीमिया ये नॉर्मली मेंडेलियन माने जाते हैं लेकिन क्रोमोसोमल देखें तो डाउन सिंड्रोम 
इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि ट्वेंटी फर्स्ट जो पेयर है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है नॉर्मली पेयर में दो होने चाहिए लेकिन यहाँ पे कितने आगे तीन सो दैट इज अडर एंड नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम गर्ल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम मिसिंग होगा देखिए गर्ल्स में दो होंगे दो की जगह अगर एक ही पाया जाएगा तो दैट डिसऑर्डर इज टर्नर और लाइन फिल्टर सिंड्रोम बॉयज में एक एक्स एक्स्ट्रा होगा तो ये बनेगा एक्स एक्स वाई दिस इज अ क्रोमोजोम डिसऑर्डर एलर्जी रिलीज होती है एलर्जी uh, जब आपको होती है तो हिस्टामाइन रिलीज होता है और सेरेटोनिन और ये कहाँ से निकलते हैं मास्ट सेल सो मास्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड हिस्टामाइन एंड सेरेटोनिन इज इम्पॉर्टेंट एड्स पहली बार रिपोर्ट किया गया था 81 में और इट इज़ अ रेट्रो वायरस ये हमें पता होना चाहिए और एलिसा टेस्ट इसके लिए रहता है डायग्नोस्टिक जो हम पहले भी कर चुके हैं ट्यूमर दो टाइप के रहते हैं बेनाइन और मेलेग्नेंट देखिए इन शब्दों का मतलब भी यही है बेनाइन का मतलब होता है काइंड मेलेग्नेंट का मतलब होता है खराब सो so, मेलेग्नेंट जो है वो दूसरे पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड करता है बेनाइन आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं दे सकता यू कैन लिव विद बेनाइन कैंसर या ट्यूमर हेरोइन जो है वो केमिकली डाई एसेटाइल मॉर्फिन कही जाती है एंड कोकेन जो है वो कोका प्लांट से डिवेलप uh, की जाती है जिसको हम अरेथ्रोजाइलम कोका भी कहते हैं साइंटिफिकली रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरियम जो है वो एंथ्रैक्स कॉज करता है 1876 सेवेंटी सिक्स लॉन्ग टाइम बैक और उन्होंने जर्म थ्यूरी ऑफ डिजीज को भी अपने इन फाइंडिंग से सपोर्ट किया uh, देखिए ग्रेगोर मैंडल जो है उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है है ना इनके बारे में आपको पता होगा कि ही वॉज ए मैथमेटिशियन एंड ही वॉज ऑल्सो ए रिलीजियस फिगर इन द चर्च नेक्स्ट इज आर बी सी का एवरेज लाइफ स्पैन इज वन ट्वेंटी डेज उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लिन के अंदर तभी हम स्प्लिन को ग्रेव यार्ड ऑफ आर बी सी भी कहते हैं सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थॉमस हंट मॉर्गन को नोबेल प्राइज मिला था नाइनटीन थर्टी थ्री हालांकि इन्होंने काम किया था उन्नीस सौ दस के आस पास के दशक में और उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी कि क्रोमोजोम जो है वो हेरिडिटी में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट थे फ्रूट फ्लाई के ऊपर जिसको हम साइंटिफिकली ड्रोसोफिला मलानो गेस्टर भी कहते हैं नेक्स्ट इज मालपिजन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं इंसेक्ट्स में खासकर गुड एग्जांपल इज कॉकरोच प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्टोरेशन नेक्स्ट इज कैरेट क्या है कैरेट जो है वो हम खाते हैं दैट इज अ मॉडिफाइड रूट और कोकोनट इज अ मॉडिफाइड सीड इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में आप जानते हैं कि वो गैला पैगोज आईलैंड गए थे लैटिन अमेरिका के पैरल और इनके शिप का नाम था एच एम एस बीगल एटीन थर्टी वन में इन्होंने ट्रेवल किया था एच एम एस का मतलब होता है हिज और हर मेजेस्टी शिप उस समय और उन्होंने पहली बार एवोल्यूशन की बात की थी प्रॉपरली और उनकी किताब पब्लिश हुई थी मोस्ट फेमस बुक इन एवोल्यूशन दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एवोल्यूशन की बात करें तो पहले सिंगल सेलुलर चीज़ें डिवेलप हुई ऑर्गेनिज्म डिवेलप हुए उनसे बने मल्टी सेल उसके बाद आए फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स और उसके बाद डिवेलप हुए मैमल्स नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन विटेकर ने की थी फाइव किंगडम जो कि हम आज भी यूज करते हैं लाइक मोनेरा प्रोटिस्टा पंजाय प्लांटे एंड एनिमिलिया साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लिनस ने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में दैट इज प्लांटे एंड एनिमिलिया या एनिमेलिया और डिनस का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने बाइनोम नॉमन क्लेशर दिया था जैसे एप्पल का मेलस डोमेस्टिका सो मेलस इज जेनेरिक नेम डोमेस्टिका इज स्पेसिफिक या स्पीशीज का नाम ह्यूमन बींग्स में सबसे छोटी हड्डी जो है दैट इज स्टेपीज देखिए ये कान की हड्डी है और कान की तीन हड्डियाँ मेलस इनकस एंड स्टेपीज और इंसिडेंटली ये नेचुरली सबसे छोटी हड्डी के साथ होगा सबसे छोटा मसल जिसका नाम है स्टेपीडियस स्पेलिंग वही रहेगी डी आई यू एस हमें ऐड करना है नेक्स्ट इज 
फंजाई प्लस ब्लू ग्रीन एलगी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं उनके एसोसिएशन से बनता है लाइकन्स और लाइकन जो है वो पॉल्यूशन को इंडिकेट करने का करने का एक बहुत अच्छा स्रोत भी है जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं मिल जाते हैं तो उसको कैरियो गैमी कहते हैं कैरियो मतलब न्यूक्लियस गैमी मतलब जुड़ जाना गैमीट बन जाना नेक्स्ट इज स्वैम्पी एरिया में दलदल वाले क्षेत्रों में जो रूट्स होती हैं वर्टिकल होती हैं यानी कि आसमान की तरफ होती हैं ताकि पौधों को ऑक्सीजन मिल पाए नहीं तो पानी के नीचे या स्वैप में या दलदल में उनको रेस्पिरेशन uh, नहीं हो पाएगा सो so, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नोमेटोफोर्स नेक्स्ट इज स्टेम्स की बात करें अंडरग्राउंड स्टेम जो हैं वो पोटैटो जिंजर टर्मरिक जमीन कंत कॉलोकेशिया दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दम तो ये होगी स्टेम की बात अगर रूट की बात करें रूट के मॉडिफिकेशन किस में मिलेंगे कैरेट और स्वीट पोटैटो में खासकर लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे दैट इज अनियन एंड गार्लिक और ऐसे भी याद रख सकते हैं आप अनियन गार्लिक को कि इनमें लेयर्स रहती हैं तो पत्ते भी एक तरीके से एक के ऊपर एक बिछे हुए एक दूसरे को कवर किए हुए रहते हैं नेक्स्ट इज अगर फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी अगर वो फ्रूट बनता है तो नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ रोड ऑफ आईसी उनको रेड एलगे कहते हैं क्योंकि उनमें पिगमेंट रहता है आर फाइको अरिद्रेन देखिए रोडो मीन्स रेड एट तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं एगर इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ये कहाँ से लिया जाता है ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम ये स्कूल टाइम का क्वेश्चन आपको याद होगा अगर आपने साइंस पढ़ी है तो तो इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी के जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं लैब के अंदर तो उसके लिए सॉइल की जगह इस मीडियम को हम यूज करते हैं उसको एगर एगर मीडियम भी कहते हैं और ये चीज आइसक्रीम में और जेलीज में भी यूज होती है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है विच इज रिच इन प्रोटीन इसलिए स्पेस के ट्रेवलर इसको लेके जाते हैं ये उगता रहता है उसको खाते रहते हैं सो दैट इज प्रेटी फ्रेश ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहते हैं प्लांट किंगडम का बिकॉज रहते तो जमीन पे हैं बट ये डिपेंडेंट है पानी के ऊपर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लार इज स्टेमन और फीमेल के केस में उसको पिस्टल या कार्पल भी कहा जाता है ऑल राइट नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यूज को हम मैरिस्टमेटिक या परमानेंट इन दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं देखिए जो एक्वाटिक प्लांट हैं जो पानी में लगते हैं उनमें एयर कैविटीज रहती हैं जो कि पैरेंट कायमा के अंदर होती हैं ताकि उनको एक बायसी मिल पाए तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं जैसे लाइक वाटर है समथिंग नेक्स्ट इज जाइलम का फंक्शन है पानी को ट्रांसपोर्ट करना फ्लोइम का फूड तो एफ एफ फ्लोइम में एफ का प्रोनाशिएशन आ रहा है सो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं सो फ्लोइम किन किन से बनता है तो कंपेनियन सेल सीव सेल्स फ्लोइम फाइबर एंड फ्लोइम पैरेंट काइमा नेक्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड जिनको हम पॉइकिलोथर्म्स भी कहते हैं द लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर तो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वायरमेंट इनके लिए सूटेबल हो बॉम ब्लडेड यानी कि होमा आयोथर्म्स दे आर एबल टू मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर तो वो ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट के के जैसे भी टेम्परेचर होंगे उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ एनी बेबी इज नोन एज पार्शुरेशन एंड लास्ट पॉइंट इज डी एन ए को जैसे हम मैन्यूपलेट करते हैं किसी खास लोकेशन से हमें काटना हो तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एनजाइम को यूज करते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज मालिकुलर सीजर्स यानी कि मालिकुलर कैंचियाँ उनको हम कह सकते हैं सो दैट इज एट टाइम इज शॉर्ट प्रिपेयर वेल एंड विल सी यू सून हैव अ गुड डे